പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു സോളിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റായ ആറ്റങ്ങളെയോ മോളിക്യൂളുകളെയോ അയോണുകളെയോ സ്പേസിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മാനറിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് അവിടെ സ്പേസിൽ വെച്ച ഓരോ പോയിൻ്റെയും നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഡിഫറൻ്റ് ആയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റംസിനെ സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കും ഓർ സിമ്പിളി ലാറ്റിസ് എന്നും വിളിക്കാം ഈ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിലെ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ആറ്റങ്ങളെയോ അയോണുകളെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ആറ്റത്തെയോ അയോണുകളെയോ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ വെച്ച ഓരോ ആറ്റത്തെയോ അഥവാ അയോണയോ മോളിക്യൂളിനെയോ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ഓരോ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റും ഒരു ആറ്റത്തെയോ ഒരു മോളിക്യൂളിനെയോ ഒരു അയോണയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യൻ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമട്രി ലഭിക്കും അപ്പം എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലിനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആറ്റങ്ങളെ കൂട്ടി വരച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മതിൽ കെട്ടുമ്പോൾ ആ മതിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് തുല്യമാണ് ആ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് മതിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സുകൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് അങ്ങനെ ധാരാളം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും മൂന്ന് എഡ്ജസും മൂന്ന് ആംഗിളുകളും കണക്കാക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മൂന്ന് എഡ്ജസുകളെ എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കാം ആ മൂന്ന് എഡ്ജസ്റ്റുകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നും വിളിക്കാം എഡ്ജസ്റ്റ് ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആൽഫയും എഡ്ജസ്റ്റ് എക്കും സിക്കും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റയും എഡ്ജസ്റ്റ് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെ ഗാമ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ആംഗിളിനും എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ രണ്ട് തരം ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ രണ്ട് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓൺലി അഥവാ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണർ പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ വേറൊരു ഭാഗത്തും ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ അയോണുകളോ ഉണ്ടാവില്ല കോർണേഴ്സ് ഓൺലി അത്തരം യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എനി അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ കോർണർ അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കാണാം ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ കാണാം ആ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ പിന്നെയും മൂന്ന് തരമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ബോഡി നമുക്ക് കാണാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോർണേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കോർണറിന് പുറമെ സെൻറ്ററിലും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് ആറ് ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ ആറ് ഫേസിലും എൻ സെൻറ്റേഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി
ഏഴ് തരമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ദ ക്ലാസിഫൈ ടു സെവൻ ദിസ് കോൾ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ദ ആർ ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹിഡ്രൽ മോണോക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈ ക്ലിനിക് അപ്പോൾ ഏഴ് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ ഏഴ് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ല് തിരിക്കുന്ന അവയുടെ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെയും ആംഗിൾസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായി പരിചയപ്പെടണം ആദ്യം ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഒരു ക്യൂബിക്കിൽ എഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഡ്ജസ്റ്റ് ഈക്വലും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് തരം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് അഥവാ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് അപ്പം ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അഥവാ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് മൂന്ന് തരമായി കാണാം പ്രിമിറ്റീവ് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കോപ്പർ രണ്ട് ടെട്രകണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ടെട്രകണൽ കാണാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി പക്ഷെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് തരം ട്രിട്ടറങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് അഥവാ സിമ്പിള് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ട്രിട്ടറങ്ങളിലുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ട്രിട്ടറങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് തരമായിട്ട് കാണാം എക്സാമ്പിൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് എറ്റ്സെട്ര മൂന്ന് ഓർത്തോറോംബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണാം എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി മൂന്ന് എഡ്ജസ്റ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലും കാണാം ഓൾ ദ ഫോർ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ പ്രിമിറ്റീവ് അഥവാ സിമ്പിൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് നാലും കാണാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓർത്തോറോംബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അപ്പം നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലും പ്രസൻ്റ് ആയതാണ് ഓർത്തോറോംബിക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് എക്സാമ്പിൾ റോംബിക് സൾഫർ പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് എറ്റ്സെട്ര അടുത്തത് ഹെക്സഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഹെക്സഗണൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം പക്ഷേ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് രണ്ട് എഡ്ജസ് ഈക്വലും മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജ് ഡിഫറെൻ്റും ആണ് അൽഫ ബീറ്റ ഈസ്കൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ തരമേ ഉള്ളൂ പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ സിമ്പിൾ ഹെക്സഗണൽ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഗ്രാഫൈറ്റും സിങ്ക് ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ഹെക്സഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് അടുത്തത് റോംബോഹിഡ്രൽ ഓർ ട്രൈഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ബട്ട് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ഇവിടെയും ഒറ്റ തരേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് അഥവാ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓൺലി എക്സാമ്പിൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മെർക്കുറിക് സൾഫൈഡ് അടുത്തത് മോണോക്ലിനിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം നോക്കാം എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റും തുല്യമല്ല ആൽഫ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ രണ്ട് തരം കാണാം പ്രിമിറ്റീവുമുണ്ട് എൻ സെൻറ്റേഡുമുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രസൻറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് എൻ സെൻറ്റേഡ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് എക്സാമ്പിൾ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ ഡെക്ക ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് ട്രൈ ക്ലിനിക് സിസ്റ്റം നോക്കാം എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി ആൽഫ നോട്ടിക്കൽ ടു ബീറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ടിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല ജസ്റ്റും ഈക്വൽ അല്ല ആംഗിൾസും ഈക്വൽ അല്ല മാത്രമല്ല ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും അല്ല ഇവിടെ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളു സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് പാ
നമുക്ക് പതിനാല് തരം ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളായി കണക്കാക്കാം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്ക്യൂബിക്കിൽ മൂന്നെണ്ണം സിമ്പിൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ടെട്രഗണയിൽ സിമ്പിൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഓർത്തോറോമിക്കിൽ സിമ്പിൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് മോണോക്ലിനിക്കിൽ സിമ്പിൾ എൻ സെൻറ്റേഡ് റോംബോ ഹീഡ്രോയിൽ സിമ്പിൾ ഹെക്സഗണിൽ സിമ്പിൾ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ സിമ്പിൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഏഴെണ്ണത്തിൽ പതിനാല് തരം യൂണിറ്റ് സെൽ സാധ്യമാണ് ഈ പതിനാല് പോസിബിളായ ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാണ് ദ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ എമങ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസ് ആ പേര് നൽകിയത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അഗസ്റ്റേ ബ്രാവിയസ് എന്നാണ് അഗസ്റ്റേ ബ്രാവിയസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പതിനാല് സാധ്യമാകുന്ന പതിനാല് ക്രിസ്റ്റൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ച യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ മാത്രമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ മൂന്ന് തരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിലും പ്രസൻറ്റായ ആറ്റംസുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നതാണ് അടുത്തായി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏഴ് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ മാത്രമേ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കാണാം മൂന്ന് തരം സിമ്പിൾ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക് അഥവാ ബി സി സി ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അഥവാ എഫ് സി സി ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിലെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ പ്രസൻറ്റാണ് എന്നതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗം കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ ബി സി സി ആൻഡ് എഫ് സി സി കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെയും നമ്മൾ ആറ്റംസുകളുടെ എണ്ണത്തെ കണക്കാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എണ്ണത്തെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ ആറ്റങ്ങൾ അഥവാ എട്ട് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഈ കാണുന്ന ചിത്രം റിയാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ ഡിഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് എട്ട് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫുള്ളി പാക്കഡാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എട്ട് ആറ്റങ്ങളും പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൽ എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്ത ഫുള്ളി പാക്കഡായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കോർണറിലെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കോർണറിലെ ഓരോ ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗവും ഒന്നേ ബൈ എട്ട് ഭാഗമാണ് ഒരു ഫുൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈച്ച് കോർണർ ഹാവിങ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നേ ബൈ എട്ട് ഭാഗമാണ് ഒരു കോർണറിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് കോർണർ കാണാം ഒരു കോർണറിൽ എട്ട് വന്നേ ബൈ എട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്കിൽ മൊത്തം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കൽ ആറ്റം എട്ട് കോർണർ ആറ്റം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആറ്റം ബർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ പ്രസൻറ്റായ ടോട്ടൽ ആറ്റം വൺ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ബോഡി സെൻറ്റേഡിൽ എട്ട് കോർണർ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഫുൾ ആറ്റം കൂടിയും പ്രസൻറ്റാണ് 
നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ കോർണറിലെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ബൈ എട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് കോർണറുകൾ അപ്പോൾ എട്ട് കോർണറുകൾ അതോടൊപ്പം ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിന് പുറമെ ബോഡിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ആറ്റം മുഴുവനായിട്ടും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ കണക്കാക്കാം അതിന് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആളില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റം ബോഡിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻ്റാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ എട്ട് കോർണറിൽ എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ബോഡിയുടെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റായ ഒരു ഫുൾ ആറ്റവും നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോർണറിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ബൈ എട്ടാണ് എട്ട് കോർണറുകൾ അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ എട്ടാണ് കോർണേഴ്സിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ബോഡിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒരു ആറ്റവും പ്രസൻ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുമ്പോൾ കോർണേഴ്സുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ ബോഡിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വൺ ആറ്റം സോ അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ആറ്റമാണ് വൺ തന്നെയാണ് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൂന്നാമതായിട്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് കാണാം ഫേസ് സെൻറ്റേഡിൽ എട്ട് കോർണർ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ട് കോർണറിലെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻട്രലായിട്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഫേസാണ് ഒരു ക്യൂബിക്കിനുള്ളത് ആറ് ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ആറ് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് കോർണേഴ്സിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബൈ എട്ടാണ് കോർണേഴ്സിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിയാലിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ക്ലോസ് പാക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ കോർണേഴ്സിലെ എട്ട് ആറ്റങ്ങളും ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒരാറ്റവും കാണാം അത് കാണാം അങ്ങനെ കോർണേഴ്സിലെ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും കൂടിയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ബൈ എട്ടും ഫേസിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാഫാണ് അഥവാ അര ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒരു ഫേസിൽ കാണാവുന്നത് ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗം പകുതിയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒരു കോർണറിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് കോർണേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആറ് കോർണേഴ്സിലും കൂടിയും പകുതി ആറ്റങ്ങൾ വീതം അഥവാ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആറ്റം അപ്പോൾ ആറ് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് അര ആറ്റം വീതവും എട്ട് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ആറ്റവും വീതവുമാണ് ഫേസ് എൻ്റെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ കോർണേഴ്സിലെ എട്ട് കോർണറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സംശയമില്ല ഇനി ഫേസിലെ ആറ് ഫേസുകൾ ഓരോ ഫേസിലെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പകുതി സോ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം നാല് ആറ്റം ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത് ഇതിനെല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ വർഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ആദ്യ ഭാഗത്ത് ക്ലാസിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാവരും നോട്ടിൽ എഴുത